ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதணும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் எடுக்கணும் அதில் போய் அப்படியே செட்டில் ஆகிடணுன்ற ஒரு டைப் வெரி ஃபியூ பீப்புள் தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஸோ இது உங்களுடைய மென்டாலிட்டி என்னவாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இதோட ஆன்சர் அங்கே தான் பேரலைஸ்ட் ஆன்சர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஷார்ட் டேமில் சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கலாம் லாங் ரன்ல குரோத் வேணும்னா நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணி சொல்லி தான் ஆகும் பணம் நிறையா இருந்தால் அவன் மோசமானவன் மாறிட்டு வருது இப்போ எம்எஸ்எம்இல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் சார் கிடைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக நல்லா அழகாக நடக்கிற மாதிரி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள உங்களுக்கு சிரிக்கும் போதே உங்க மனசை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் ஒரு கிரெடென்ஷியல் ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம கம்பெனி பற்றி கிரெடென்ஷியல் வேணும் இல்லையா வெறும் ப்ரொஃபைல் பிபிடி பண்ணி அது மட்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது சார் அந்த எம்எஸ்எம்இக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுங்கிறீங்களா அவ்வளோதான் ஆகும் ஸ்டார்ட் அப்பு இந்த ரிசோர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன்டாக கொண்டு போகிறது சென்னை இஸ் தி சேஸ் கேபிட்டல் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே நீ க்ளவுட் பேஸ் தானே அதோட கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்து சென்னை ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வந்து டெக்னோ பிரனராக மட்டும் இருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் கான்செப்டுன்னு தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை வேணும் எல்லாரும் தொழில் செய்ய முடியாது இறங்க முடியாது ஆனால் ஆனால் எல்லாராலையும் அந்த தொழில் முனைவோர் மாதிரி திங்க் பண்ண முடியும் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சார் இப்போ ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் டிகிரி தேவையா இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிபேட் மாதிரி எப்போவுமே இருந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் காலேஜ் டிகிரி ஹோல்டர்ஸுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க பட் இது ஒரு டிபேட் எப்போவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கேன் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கேள்வியே வந்து ஒரு தப்பாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத கேள்வியாக கூட நான் இதை பார்ப்பேன் ஏன் இதை பார்ப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் டிபேட்டுக்காக இருக்கக்கூடிய கேள்வியாக நான் பார்க்குறேன் படிக்காதையும் நாட் ஆண்டிருக்காங்க படித்தும் சரியாக ஆளாதவும் இருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் நிறைய அரசியல் நிகழ்ச்சியெலாம் பண்ணலாம் நான் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு கவுண்டர் கொஷின் இது அப்போ நாட்டை ஆள்வதற்கு படித்தவர்கள் தான் வேண்டுமா அப்படின்னு உங்கள் கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி தான் இது ஆக்சுவலாக படிப்பு என்பது கண்டிப்பாக தேவை அது ஆண்டர்பனர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஒன்றாலும் இருக்கட்டும் சமூக மாற்றம் வர வேண்டும் ஒரு உயர்நிலைக்கு நம்ம உயரணும் அப்படின்னு சொன்னால் குடும்பம் உயரணும் குழந்தை உயரணும் சொல்லுவாங்க தமிழில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அம்மா மட்டும் படிச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு பெண்ணை படித்து படிக்க வைத்து விட்டோம் என்றால் அந்த ஜெனரேஷன்ஸ் அவங்க லைஃப் ஃபுல் ஜெனரேஷனுக்கு பார்த்தீங்களா பிரச்சனையே இருக்காது கரெக்டு தானே ஏன்னா தான் குழந்தைய படிக்க வச்சுருவாங்க அம்மாவே படித்தவங்க குழந்தை படிக்க வைப்பாங்க அது பேர குழந்தை படிச்சிடும் எப்படி படிக்கும் அடுத்தடுத்த லெவலில் படிக்கும் அது ஒரு குடும்பமே வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் படிப்புன்றது ஒரு பேசிக் எலிஜிபிலிட்டியாக வச்சுப்போம் ஆனால் படித்தவங்க எல்லாருமே ஆண்டர்பனர்ஷிப்பாக வர முடியுமா அது கிடையாது அது கரெக்டான கேள்வி படித்தவங்க எல்லாருமே ஆண்டர்பனர்ஷிப்பாக வர முடியுமா வர முடியாது வரணும் அவசியமே இல்லை இல்லையா ஒரு நூறு பேர் வந்தாங்கன்னா அதில் அஞ்சு பேர் ஆண்டர்பனராக வந்தாலே போகிறோம் சமூக மாற்றம் ஏற்பட்டுரும் அதுவே இல்லைனா தான் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் போய் ஊர் ஃபுல்லாக போய் சொல்கிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஆஸ்பைரிங் பிகம் அன் ஆண்டர்பனர் நீங்கள் சொந்தமாக நிற்கணும் ஜாப் க்ரியேட்டராக இருக்கணும் ஜாப் சீக்கராக இருந்து நாங்கள்லாம் பேசுகிறோம் எதுக்கு பேசுகிறோம் ஒரு ஆயிரம் பேர்கிட்ட பேசும்பொழுது அதுலேருந்து ஒரு ஐந்து பத்து பேர் வந்து ஆண்டர்பனராக வந்துட்டாங்கண்ணா அந்த ஊர்லேருந்து அந்த மீது இருக்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேருக்கு அவங்க பார்த்துப்பாங்க இல்லையா தே டோன்ட் ஹவ் டு கம் டு எனி அதர் சிட்டி ஆர் டவுன் இல்லையா அங்கேயே சர்க்குலர் எக்கானமி வந்துடும் இல்லையா அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஸோ படிப்பு பேசிக் கண்டிப்பாக தேவை இது ஆண்டர்பனர்ஷிப்புக்கு மட்டும் இல்லை குடும்பத்துக்கு தேவை சமூகத்துக்கு தேவை அதன் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷயங்கள் நடக்கும்ன்றது என்னோட நம்பிக்கை சார் இப்போது ரெண்டு செக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து படிச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு ஜாபில் போய் இருக்கிறவங்க இன்னொன்று நீங்கள் சொல்கிற அந்த
முக்கியமான கேள்வி சமூகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள கேள்வி கேட்டீங்க ரொம்ப நன்றி அந்த கேள்வி கேட்டதுக்காக டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இதோட ஆன்சர் அங்கே தான் டேரலைஸ்ட் த ஆன்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கலாம் வந்து அடிக்கடி சொல்கிறது தான் என்னென்னா டெவலப்டு கண்ட்ரி டெவலப்டு இந்தியான்னு பேசுவார் அவர் பாரதியார் வந்து ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே அப்படின்னு ஆயிரத்தி நாற்பதுக்கு முன்னாடி பண்ணார் சுதந்திரமே அடையல முன்னாடி பாடிட்டார் அவர் அடைஞ்சிட்டோம் ஏன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கலாம் சொல்லுவார் டெவலப்டு இந்தியானா என்னன்னு குழந்தைங்கள்கிட்ட போய் இன்ட்ரிவ் பண்ணுவார் அவர் கலாம் இன்ட்ரிவ் பண்ணியிருக்கார் அப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரியாக ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா அமெரிக்கா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறது வந்து அமெரிக்கா தான் அந்த மாதிரி டெவலப்ட் கண்ட்ரி அவன் எப்படி டெவலப் கண்ட்ரியாக மாறினாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இங்கேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து போனவங்க தான் அங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரி உருவாக்கினாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருபத் இரநூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உருவான கம் கண்ட்ரி அது அங்கே என்னென்னா மக்கள் வந்து அந்த செல்ஃபு ஓரியன்டேஷன் சாதிக்கணுன்ற ஒரு வெறி ஏதாவது நான் கிரியேட் பண்ணுன்ற ஒரு வெறி அந்த வெறியில் போய் அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சியாக இருக்குது இது வந்து எனக்கு தெரில மேபி ஒரு பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்தினால நம்ம அப்படி ஆயிட்டோமான்னு தெரில எஸ்ஆர் சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் எஸ்ஆர் நோ சார் இப்படி சொல்லியே நம்ம வந்து பழகி 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 நமக்கு சேஃபாக எவனா ரிஸ்க் எடுக்கட்டும் நம்ம சேஃபாக இருப்போம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு நாடே எடுத்தீங்கன்னா கூட நாடு கூட கடன் வாங்குறது தெரியல நம்ம தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் எந்த நாள் நம்ம கடன் வாங்குறோம் அந்த அது கடன் வாங்குறது யார் அரசாங்கம் நமக்கு மாதம் சம்பளம் வந்துடுதா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைப்பா நமக்கு சம்பளம் வந்தால் கூட அந்த சம்பளம் கடன்லேருந்து தான் வந்துட்டுருக்கு நம்ம பொருளாதார உற்பத்தி பண்ணி ஆகணும் ஜிடிபி இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா ஒரு ஒரு மனிதன் மேலேயும் பல சுமைகள் இருக்குது என்ன ஒன்றும் கவர்மெண்ட் கேட்கறது இல்லை கரெக்டாக நீங்கள் மாதம் மாதம் இவ்வளோ கொடுத்துருங்க நான் கடன் வாங்கியிருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் நம்மளை கேட்கறது இல்லை அந்த பொறுப்பை நம்ம வந்து நமக்கு வேண்டாம் எவனா கடன் வாங்கிக்கிட்டோம் நம்ம இப்படி இருப்போம் அப்படின்ற அந்த அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கண்டிப்பாக பிரேக் பண்ணி தான் ஆகணும் எவ்வளோ நாளைக்கு எத்தனை பேருக்கு கவர்மெண்ட்டால் வேலை கொடுக்க முடியும் நான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணேன் நான் என்கிட்ட ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்லாம் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை பேர் கவர்மெண்ட்டில் வேலை சேர முடியும் முதல் எவ்வளோ வேலை இருக்கு இப்போ வேறு டெக்னாலஜி ஆட்டோமேஷன்லாம் வந்து வந்து வேலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்குது புதுசு ரெக்ரூட்மெண்ட்டே கிடையாது அப்போ எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் மொத்தம் வேலைகள் எந்தெந்த துறைகளில் மேசிவாக இருக்குது மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கவர்மெண்ட்டு இன்னொன்று ப்ரைவேட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இவ்வளோ தாங்க மூணே மூணு தான் நீங்கள் ப்ராடாக பிரிச்சுக்கலாம் கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ பேர் கொடுத்துட முடியும் ஒரு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி நாலு கோடி எதை கொடுக்க முடியும் நம்ம பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்போ ப்ரைவேட் செக்டரில் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரைவேட்டில் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது பெரிய நிறுவனங்கள் இன்னொன்று எம்எஸ்எம்இ ஸ்டார்ட் அப் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் இதில் உங்களுக்கு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் என்னென்னா மொத்தமே பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி தான் இருக்குது இந்தியாவில் பத்து கோடி ரூபாய் பெய்டப் கேபிட்டல் போட்டு ஆரம்பித்த கம்பெனி நம்ம சொல்கிறமே பெரிய நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறமே பெரிய என் பையன் வந்து அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா என் அண்ணன் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான்னு சொல்லக்கூடிய மார்த்தட்டி சொல்லக்கூடிய நிறுவனங்கள் மொத்தமே பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி இருக்குது இதை நான் சொல்ல ஆர்பிஐ போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இன்டர்வியூவில் சொன்ன டேட்டா பாயிண்ட் இது பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி எத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்துட முடியும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மதிப்பு மிக்கும் கம்பெனிகள் எவ்வளோ பேர் கொடுத்துட முடியும்னா மேபி ஒரு சம் லேக்ஸ் ஒரு ஒன் குரோர் வச்சுக்கலாமா ரெண்டு கோடி வச்சுக்கலாமா ஸோ அது முடிஞ்சு போச்சா அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் எழுபது சதவீதம் அக்ரிகல்ச்சர் அங்கே வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு எந்த விவசாயியும் அது கஷ்டமோ நஷ்டமோ பல ஜென்மங்களாக பல லைஃப் ஜெனரேஷன்ஸாக அவங்க சொந்தமாக தான் நிற்கிறாங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு தானே அவங்களுக்கு நம்ம வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆண்டர்பனாரில் அங்கீகாரமும் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை இன்னும் இப்போ தான் அக்ரிபனார்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ இது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை தான் இந்த ஆண்டர்பனர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்எம்இஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இங்கே வந்து ஒன் டென் மில்லியன் பதினோரு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டர் டேட்டா இன்னும் வளர்ச்சி நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் கவர்மெண்ட் வேலையை மட்டும் நம்ம நம்பி இருந்தாலும் ஆர் பெரிய நிறுவனங்கள் மட்டும் நம்பி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அந்த கிடைக்காது எனக்கு மட்டும் கிடைச்சா போருமா என் கூட படிக்கிறாங்க காலேஜில் முப்பது ப
கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு பத்து பாஞ்சு பேர் தூக்கோங்க மீதி இருக்கணுங்க ஒன்று செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இல்லை பேர் தெரியாத நிறுவனத்தில் மேனேஜராக இருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருப்பாங்க ஏதோ இருப்பாங்க சொந்தமாகவும் ஆண்டர்பனாகவும் சில பேர் இருப்பாங்க அப்போ அந்த பல்க் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஊக்குவிக்கிறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு சார் இப்போ நம்ம செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இல்லாமல் இன்னொருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லோரும் நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க இதை பற்றி பேசாதவங்க இல்லை நானேமா கலசி பர்சனாக கூட இருக்கலாம் என்னென்னா நம்ம ஆண்டர்பனர்ஷிப்போ சின்ன வயசுலாம் நாங்கள் படிக்கும்போது பணத்தை பற்றி பேசாத படி பணத்தை பற்றி பேசாது பணம்லாம் இப்போ ஒன்று தேவையில்லை படித்து முடித்த அப்புறம் பேசிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அதே ஸ்கூலில் காலேஜஸில் என்ன சொல்கிறாங்க சார் வந்து ஆண்டர்பனர்ஷிப் பற்றி எட்டாம் கிளாஸ் பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் எட் ஆறாம் கிளாஸ் பசங்களுக்கு எட்டாம் கிளாஸ் பசங்களுக்குலாம் தொழில்னா என்ன தொழில் முனைவோர்னா என்ன ஃபினான்ஸ்னா என்ன ப்ராஃபிட்னா என்ன கிராஸ் மார்ஜின்னா என்ன சேல்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு நான் இப்போ கிளாஸ்லாம் எடுக்கிறோம் நாங்கள் அதே ஸ்கூலில் வந்து கூப்பிட்றாங்க அப்போ மாற்றம் நடந்திருக்கு நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஒரு மாற்றம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் பெருசாக இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இது இந்த விஷயத்தில் இந்த நாங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப பரவலாக இப்போ பேசப்பட்ட ஒரு புத்தகம் தான் அது ரிச் டாட் போவர் டேட்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது பணக்கார அப்பா ஏழை அப்பா அதை தமிழ்லேயும் வந்திருக்கு ஒரு அப்பா ஏழை அப்பா வந்து த பையனுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார் பணக்கார அப்பா என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார் அதான் அது வந்து ஒரு நெரேட்டிவாக இருக்கும் அந்த கதை நல்லாயிருக்கும் அந்த புத்தகத்தை படித்தா ஒரு ஒரு வீட்லேயும் குழந்தைங்கிட்ட நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னா அரசியல் கண்டிப்பாக பேசணும் ஏன்னா சமூகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் அவலங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் விழிப்புணர்ச்சி அதே சமயத்தில் தொழிலையும் பேசணும் ஸோ அதனால் பேச தமிழாக பேசல வந்து அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் நான் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க தொழில் துறையும் நீங்கள் கவர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டெவலப்ட் கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரியை பற்றி மென்ஷன் பண்ணிங்க ஸோ இந்த நம்மள மாதிரி ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வந்து அந்த பணத்தை பற்றின பார்வை வந்து ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த ஒரு செல்ஃப் ரிலையண்டாக நம்ம போகிறது இல்லையோன்ற ஒரு தாட் இருக்கு பணத்தை பற்றின பார்வை ஏன்னா பணம்ன்றது தப்பு பணம் நிறையா இருந்தால் அவன் மோசமானவன் அது ஆக்சுவலாக மாறிட்டு வருது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நோக்கி நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ அதாவது ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஆன்மீகம் ஆங்கிள்லேயே பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியில் இருக்கேன் ஆன்மீக பயிற்சியாளர் கூட நான் ஸோ தியானம்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் நான் வந்து ஒரு ட்ரைனராக வாலண்டியராக இருக்கேன் ஒரு காலத்தில் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் போய் இமே மலையில் உட்காந்துக்கோங்க குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதோட இப்போ என்ன சொல்கிறோம் நீ வந்து ஒரு பறவையின் இரண்டு இறக்கைகள் மாதிரி ஒரு பறவை மேலே பறக்கணும்னா ஆன்மீகம் தேவை லௌகிகம் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க குடும்ப வாழ்க்கையும் தேவை ஆன்மீக சிந்தனையும் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ இங்கேயும் ஜெயிக்கணும் அங்கேயும் ஜெயிக்கணும் எனக்கு இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் என் ரெண்டுமே வேணும் ஒரு கெட்டவர்கள்கிட்ட நிறைய பணம் போய் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் என்னமோ நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அது நல்லவர்கிட்ட அந்த பணம் சேர்ந்து என்ன ஆகும் சமூகம் வந்து உருப்படும் இல்லை நாலு பேருக்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்போது நல்லவர்களையும் ஏன் ஏழையாக இருக்கணும் நல்லவர்களும் பணக்காரலாம் இருக்கலாம்ல நல்லா படிச்சிருக்க நல்லா படிச்சிருப்பார் பயங்கரமாக பிஹெச்டி வாங்கியிருப்பார் ஆனால் சாதாரணமாக இருப்பார் பொருளாதாரம் இல்லாதனால அப்போ அவர் வந்து பொருளாதாரத்தில் முன்னுக்கு வந்தார் சொன்னால் படிப்பும் இருக்குது லக்ஷ்மியும் இருக்குது சரஸ்வதியும் இருக்குது சார் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து அவங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல்லே அவங்க லைஃப் போயிடும் ஆனால் ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் அதானி மாதிரியான ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆண்டர்பினராக வருவாங்க இன்ஃபேக்ட் அதானி வந்து அவர்கிட்ட கையில் காசு கூட கிடையாது பதினாறு வயசில் வந்து அவர் தனியாக வீட்டை விட்டு வந்து இன்றைக்கி பெரிய இந்தியாவிலே பெரிய பணக்காரர் ஆயிருக்கார் அவருடைய மென்டாலிட்டி அவருடைய ஒர்க் எப்படியா இருந்திருக்கும் உங்கள் பார்வையில் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆரம்பித்து ஃப்ரம் ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு போன வாரம் தான் படிச்சுருந்தேன் உலகத்தில் ரெண்டாவது பெரிய பணக்காரர் அவர் ஸோ எலான் மஸ்க் அப்புறம் அறுபது வயசு தான் அது அவருக்கு இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு விஷயந்தான் நம்ம ஆயிரம் சொல்லிடலாம் இந்த தப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னமோ சொல்லலாம் மற்ற விஷயங்களில் ஆனால் வந்து ஒரு அம்பானியாக இருக்கட்டும் டாட்டா சார் இருக்கட்டும் இந்த மாத
பாசிட்டிவாக பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஆகும் அப்போ அவங்களுடைய விஷன் வந்து லார்ஜர் தன் லைஃபாக இருக்கு நாம் படித்த வரையில் பார்த்த வரையில் பழகின வரையில் என்னை பார்த்த வரைக்கும் அவங்களுடைய விஷன் வந்து ரொம்ப லார்ஜராக இருக்கு சின்னதாக இல்லை சேட்டிஸ்ஃபை ஆகவே மாட்டாங்க அவங்க நம்ம கொஞ்சம் வந்த உடனே போகிறோம் லைஃப் செட்டில்னு வார்த்தை சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரிலாம் தே டோன்ட் நெவர் செட்டில் லெஸ் ஃபார் லெஸ் தே ஆல்வேஸ் ஜம்ப் டு த நெக்ஸ்ட் 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 இப்போ இன்றைக்கி யூனிகான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் யூனிகான் ஒன் பில்லியன் வேல்யூவேஷன் நடந்தால் அது யூனிக் உங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் லைஃப் செட்டில் டே அடுத்த ரெண்டு தலைமுறைக்கு எனக்கு ஓவர் நான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறேன் அடுத்த முப்பது வருஷம் அவர் யோசிக்கிறார் அந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வந்து அதுக்கெலாம் அவங்க யோசிக்கிறதே இல்லை அவங்க வந்து எப்படி நான் வந்து இன்னும் பெரிய கட்டத்தை நோக்கி போகுது இதுக்கப்புறம் என்ன இதுக்கப்புறம் என்ன பில்கேட்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகிற சமயத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் வெளில வர சமயத்தில் அவர் வந்து போகிறோம் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம் பில்லியனர் அவர் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தார் வெளில வந்தார் அப்போ ஒரு மீட்டிங் சந்திக்கிறார் அந்த சந்திக்கும் போது ஒருத்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து இதோட போகிறோன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏன் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி நோக்கி போகக்கூடாது அவர் நீங்கள் ஏன் ஸ்பிரிச்சுவல் பாட்டம் லைன் ட்ரிபிள் பாட்டம் லைன் ஒன்று கொண்டு வரக்கூடாது ஏன் வந்து சமூக மாற்றத்துக்கு வேறு ஒரு விஷயத்தில் உங்களுடைய ஃபண்ட்ஸை நீங்கள் அதுக்கு பணம் ஒன்றும் இல்லையா நீங்கள் ஏன் உங்கள் கோலை தள்ளி போகிறது ஏன் உங்களுக்காக மட்டும் தான் யோசிக்கணுமா உங்கள் குடும்பம் தான் யோசிக்கணுமா ஸோ அடுத்த கட்டத்தை ஏன் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது ட்ரிகர் கொடுத்தாரு அதோட அவுட் கம் தான் அவர் பண்ண வேண்டிய பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பல விஷயங்கள் நீங்கள் எப்போ படித்தா தெரியும் அதனால் எதுனா இந்த மாதிரி அதானி மாதிரி ஆளுங்கள் பெரிய பெரிய தொழில் முதலாளிகள்லாம் செய்யறது என்னென்னா அவங்க வந்து தே நெவர் செட்டில் ஃபார் லெஸ் தே ஆக்சுவலி புஷ் த கோல் போஸ்ட் ஹையர் அண்ட் லார்ஜர் அண்ட் பியாண்ட் அவர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அது கண்டிப்பாக நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அவங்ககிட்ட இருந்து இப்போ டெஃபினட்டாக வந்து அந்த ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் தாட்டுன்றது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அதை உடைக்கணும் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கிறத உடச்சி ப்ரொக்ரெசிவ் மைண்டு ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்லேருந்து க்ரோத் மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம போயாகணும் இன்றைக்கி நம்ம அதெல்லாம் போகிறதுக்கு உண்டான களம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம தான் பயன்படுத்திக்கணும் சார் இப்போ எம்எஸ்எம்இயில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் சார் கிடைக்கும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ப்ளத்தோர் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து தேவை வந்து ஒரு அங்கீகாரம் நம்ம இருக்கோம் நம்ம ஒரு விஷயம் செய்கிறோம்னா நம்ம ஒரு அங்கீகாரம் வேணும்ல இப்போ நீங்கள் வந்து கழுத்தில் வந்து ஒரு ஐடி கார்டு போட்டிருக்கீங்க அது ஒரு அங்கீகாரம் உள்ள வரத்துக்கு பயோமெட்ரிக் இருந்தால் கூட நான் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண வெளில போகும்போது நான் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் நம்ம சொல்கிறோம் நான் வந்து ஆண்டர்பனர் நான் வந்து கவர்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ண வேலிடேட் பண்ண ஒரு ஆண்டர்பனர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு நமக்கே நமக்கு ப்ரைடு சின்ன பெருமை அது மட்டும் இல்லை நமக்கு வேலைக்கு வராங்கல்ல நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியில் சம்பளம் மட்டும்தான் பார்ப்பீங்களா இடம் பார்ப்பீங்க ரோல் பார்ப்பீங்க தரமான கம்பெனியாக ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் இருக்கா நமக்கு கேரியர் அங்கே செட் ஆகுமா பார்ப்பீங்களா இல்லையா அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் எம்எஸ்எம்இ கவர்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி சொன்னால் வரக்கூடிய தரம் அந்த எம்ப்ளாயீஸாக வரக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வராங்க இல்லையா ரெசியூமே கொண்டு வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டி கூட உங்களுக்கு பெட்டராக கிடைக்கும் நல்ல மனிதர்களும் உங்களுக்கு அப்ளை 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 பண்ணுவாங்க வேலைக்கு சார் அப்படியே சார் வெறும் ஃபிஃப்டின் டு எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் பேர் தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதான் இது வந்து நீங்கள் கேட்டது மாதிரி நான் பெனிஃபிட்ஸை சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களையும் சொல்கிறேன் நான் ஓகே சார் அதுக்கு தீர்வையும் சொல்லிடுறேன் ஓகே சார் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் ஒரு பேங்க்கு லோன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு வெளிலேருந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்வெஸ்டராக போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு க்ரெடென்ஷியல் ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம கம்பெனி பற்றி க்ரெடென்ஷியல் வேணும் இல்லையா வெறும் ப்ரொஃபைல் பிபிடி பண்ணி அது மட்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது நான் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து சர்டிஃபைடு நான் நான் ரன் பண்ணுறேன் ஒரு யூனிட் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார் கவர்மெண்டே பண்ணியிருக்காங்க பார் அதுக்கு உண்டான எல்லா இதுவும் ஆதார் கார்டு எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நான் கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறோம் கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி கிவிங் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ரூபா இருந்தது நாங்களாம் ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் எஸ்எஸ்ஐன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ சார்ஜே கிடையாது முப்பது ஸ்மால
இது ரெண்டு மூணாவது பெனிஃபிட் பேங்க்கில் போனால் கிடைக்கும் இதில் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் லோனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சொத்து கொடுக்கணும் அது சொத்து பிளஜ் பண்ணி தான் லோன் வாங்குறீங்க யூஸ்வலாக நம்ம எந்த லோன் போனாலும் அப்படி தான் எம்எஸ்எம்இ போய்ட்டு கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அதாவது சிஜிடி எம்எஸ்சி ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது க்ரெடிட் கேரண்டி எம்எஸ்சி ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது அதில் எத்தனையோ பேர் வாங்கியிருக்காங்க நான் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியும் நான் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் சிஜிடி எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீமில் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதை விட உங்களுக்கு என்ன ஆத்தென்டிசிட்டி வேணும் நான் பர்சனலாக வாங்கியிருக்கேன் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது யார் அணுகணும் தெரியாது கன்சல்டன்ட்லாம் கிடையாது என்னுடைய ஐடி கன்சல்டிங் கம்பெனிக்கு நேர ஒரு பேங்க்கு ப்ரைவேட் பேங்க் போய்ட்டு மேனேஜரை முதல் தரையாக நான் சந்திக்கிறேன் எங்களுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் கூட அங்கே கிடையாது நான் போகிறேன் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு லஞ்சு முடிச்சுட்டு போனேன் கேடு தான் பார்ப்போமே நமக்கு பணம் வேணுமே அவர் பத்து தடவை என்ன வர சொன்னார் ஓகே டாக்குமெண்ட் கேட்டார் எல்லாம் கொடுத்தேன் ப்ரொசீட் பண்ணி எனக்கு பேமெண்ட் வந்தது கொலாட்ரல் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இந்த எம்கே ஆனது வாங்கியிருக்கேன் இதை விட உங்களுக்கு என்ன சப்ரூஃப் ஆகணும் நீங்கள் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடிலாம் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இன்சென்டிவ் சப்சிடி எழுபது அஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சப்சிடி அங்கே பேரோல் சப்சிடி கியூசெட் சப்சிடி இந்த சப்சிடிலாம் வாங்கினா நான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நான் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லணும் இல்லை கவர்மெண்ட்டில் போய் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்களா நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர்ட் யூனிட்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல்ல இன்றைக்கி இந்திய அரசாங்கம் தமிழக அரசாங்கம் எல்லா அரசாங்கமும் இந்தியாவில் ஒரு முனைப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா பா தயவுசெய்து நீங்கள் எம்எஸ்எம்இன்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அவங்க ஒன்றும் கெஞ்சல் அவங்கள அந்த அளவுக்கு அவங்க கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ தான் பொறுமையாக தூங்கி எழுந்து மக்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மொத்தமே பதினெட்டு பர்சன்ட் தான் இந்தியாவில் வந்து ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சம் கம்பெனி தான் எம்எஸ்எம்இன்னு ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அது நீங்கள் போய் மை எம்எஸ்எம்இல போயிட்டு நீங்கள் டேஷ்போர்டு பார்க்கலாம் டெய்லி எவ்வளோ பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னு டேஷ்போர்டு லைவ் டேஷ்போர்டு அங்கே வருது சார் இது எதுக்காக வேண்டிய சார் ஒரு டேக்ஸ் எவிஷனுக்காக பண்ணுறாங்களா அதாவது இது யார் டேக்ஸ் ஆக்சுவலி ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க ஓகே ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஓகே நான் ஸ்கீம்ஸ் பெனிஃபிட்ஸை சொல்லும்போது நல்ல குவாலிட்டியான ஆளுங்களை உள்ள எடுக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த தரமான ஒரு கம்பெனியாக காமிக்கிறீங்க ரெண்டாவது வந்து கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடிலாம் அவைல் பண்ண முடியும் பேங்க் கொலாட்டர்லாம் அவைல் பண்ண முடியும் நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் பேமெண்ட் டிலே பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபைடாக இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து சமாதான ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அதில் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு பேமெண்ட் அப்புறம் வரலன்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட்டு அவங்களோட பேசி பேமெண்ட் முதல்ல கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சண்டை மினிஸ்ட்ரி கண்ட்ரோல்லேயே இருக்குது எஸ் ஓகே அதுக்கு சாம்பியன் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது சமாதான ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது நீங்கள் போய் கவர்மெண்ட் அணுகிறீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை நடக்குது கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் ஆனால் அதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் சி நம்ம எடுத்தவுடனே பர்ஃபெக்டாக இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு மனசில் தோணலாம் ரொம்ப எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப க்ரீனாக பிக்சரைஸ் பண்ணுறாரு இவர் எல்லாமே சூப்பராக நல்லா அழகாக நடக்கிற மாதிரி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே உங்களுக்கு சிரிக்கும் போதே உங்கள் மனசை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் நம்ம அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம நம்ம சொல்லியே நம்ம உடம்பு கேட்க மாட்டேங்குது பல விஷயங்களில் கண்டிப்பாக அதை நோக்கி தான் அந்த இன்டென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு செயல்முறைப்படுத்தும் போது சில விஷயங்கள் டிலே ஆகுது ஃபெயிலியரும் ஆகுது நீங்கள் லார்ஜர் கான்டெக்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் முன்னேறி சென்று கொண்டுருக்கணும் தான் நம்பிக்கை கண் முன்னாடியும் பார்க்குறோம் பத்து பேர் அப்ளை பண்ணாங்க ரெண்டு பேர் நானே வந்து சமாதானில் வந்து ரெண்டு மூணு பேருக்கு பேமெண்ட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டில் எப்படி பேசணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொன்னால் இல்லையா ஒரு சம்டைம் பேக் பேசும்போது டிஐசின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்காங்க அது இருக்குன்னே தெரியாது அது போனால் அவங்கெல்லாம் எப்படி பேசுவாங்கன்னு தெரியாது சார் அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க இல்லை இல்லை நம்ம பேசலாங்க அவங்களாம் தயாராக தான் இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஏன் பண்ணலை அடுத்த கேள்வி இவ்வளோலாம் இருந்து ஏன் பண்ணலைனா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய மைண்டில் என்ன தோணுதுன்னா நம்ம இன்னும் எஜுகேட் பண்ணலை ஒரு அவேர்னஸ் இல்லைங்கிற அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்றது தான் அதுதான் அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கிறோம் நாங்கள் வந்து சேர்மனாக இருக்கேன் நான் எம்எஸ்எம்இ இதாக இருக்கேன் இல்லையா சேம்பர்லாம் இருக்கேன் இல்லையா
எதுவுமே இல்லை ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராதுல்ல நம்பகத்தன்மைன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அது வந்து ப்ரூஃப் அந்த புட்டிங் இஸ் ஈட்டிங் சொல்கிற மாதிரி டாக்குமெண்ட் தான் இதெல்லாம் அவங்க பண்ண வைக்கிறதுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இந்த அவேர்னஸை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறது என்னென்னா இதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசாக டேக்ஸ்லாம் வந்துட போகிறது சில பேருக்கு என்ன தயக்கமாக இருக்குன்னா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது நிறைய சில சப்சிடிஸ்லாம் நம்ம க கிடைக்காத போயிடுமோ நம்ம எதுக்கு இப்போ டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க லாங் ரன்ல க்ரோத் வேணும்னா ஷார்ட் டேர்மில் சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கலாம் லாங் ரன்ல க்ரோத் வேணும்னா நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணி சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை சார் இவ்வளோ நேரம் எம்எஸ்எம்இ செக்டார் பற்றி சொன்னீங்க இப்போது ஸ்டார்ட் அப் கிட்டே வரும் ஸ்டார்ட் அப்ன்ட்டு ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கும் போதே அதில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஒரு ரிசோர்ஸ் லேக் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்ன்ட்டு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து லேக் ஆஃப் மார்க்கெட் புவர் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்பு இந்த ரிசோர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக கொண்டு போகிறது எக்ஸலண்ட் கொஸ்டனுங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஊரில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மிக பெரிய லெவலில் ஒரு நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எங்கள் உருவாச்சுன்னா நம்மளோட வந்து அமெரிக்காவில் தான் சொல்லுவாங்க கலிஃபோர்னியாவில் பே ஏரியாவில் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் சொல்லிட்டு அது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உருவான ஒரு கரேஜில் ஆரம்பித்த கம்பெனி தான் இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் பேசப்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆப்பிளாக கூட இருக்கலாம் பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான முயற்சிகள் வெறும் பேசு பொருளாக இல்லாமல் செயல்முறையில் இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில சென்னை இஸ் தி சேஸ் கேபிட்டல் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே இன்றைக்கி க்ளவுட் பேஸ் தானே அதோட கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்து சென்னை எனக்கு தெரிஞ்சு ச சென்னையில் மட்டும் நூறு கம்பெனி இருக்குது டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்பில் சேஸ் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறவங்க இப்போ இங்கேருந்து தானே ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் கிரீஷ் மாத்திரம் போதும் போனார் யூனிக்கானாக போனார் இல்லையா யூ நேஸ்டாக்கில் வந்து இது பண்ணாங்க இல்லையா லிஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ இதில் என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆஸ்பரண்ட் இருக்கார் ஒரு ஆண்டர்பனராக வரக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐடியாவோட வராரு அந்த ஐடியாவை வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் இன்குபேட் பண்ணணும் எடுத்த உடனேவே அவர் முதல்ல வீட்டில் தான் ஆரம்பிப்பார் எல்லாருமே ஒரு ஐடியா வீட்டில் யோசிப்பாங்க ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுவாங்க நம்பிக்கை அதிகமாக வரும் இது நல்ல ஐடியா பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நினச்சிக்கணும் யாரோட நினச்சிக்கணும் ஒரு இங்குபேட்டர் ஒரு இங்குபேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ரிசர்ச் ஐஐடி மெட்ராஸோட ரிசர்ச் பார்க்கில் இங்குபேட் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனி அங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஊர்லேயுமே இங்குபேட்டர்ஸ் வரணும் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்லாம் வரணும்னு தான் இந்த டான்சிம் நான் ஒரு விஷயம் நான் பேசும்போது சொன்னேன் இல்லைங்களா தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் அந்த டான்சிம்ல வந்து மாஸ் ஆண்டர்பனர்ஷிப்பு அந்தந்த ஊர்லேயே அங்கேயே இங்குபேட்டர் வந்து இருந்தானே எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்குபேட்டரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி பிஸ்னஸ் இங்குபேட்டர் டெக்னாலஜி இங்குபேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அங்கங்கே பண்ணிவாங்க அங்கே யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று இடம் கொடுப்பாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுப்பாங்க மினிமம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் மென்டார் கொடுப்பாங்க முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர் பண்ணால் தேவை மென்டார் இப்போ நீங்களே ஒரு ஜேர்னலிசமில் இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு மென்டார் இருப்பார்ல அவங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டே இருப்பார்ல அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஒரு மென்டார் தேவை அந்த மென்டார் வந்து டெக்னாலஜி மென்டாராக இருப்பார் இப்போ நீங்கள் ஒரு பக்கா ஹார்ட் கோட் டெக்கி பர்சனாக இருந்தால் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இன்னும் சில மென்டார் இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் மென்டார்ஷிப் இருப்பாங்க எப்படி நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு இது ப்ரெஜெக்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ப்ராடக்டைஸ் பண்ணணும் பேக்கேஜிங் பண்ணணும் யூஎக்ஸ் யூஐலாம் எப்படி பண்ணணும் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்போர்ட் ஒருத்தர் வருவார் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஏழு மென்டார் தேவையாம் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸுக்கு பிஹேவியரல் ஃபிட்னஸுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபிட்னஸுக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஸ்ப ஃபிட்னஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு விஷயங்கள் இருக்குது அந்தந்த இடத்துல ஒரு ரோல் மாடல் வச்சு அவங்கள அவங்க மூலமாக நம்ம வளரணுன்றது தான் அது ஐடியா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மென்டாரும் உங்களை கை தூக்கி அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு
ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வந்து டெக்னோ பிரனராக மட்டும் இருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் கான்செப்டும் தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை வேணும் எல்லாருக்கும் இருக்குமா இருக்காது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சவங்களை கூட வச்சுக்கணும் ஒரு அட்வைஸர் வச்சுக்கணும் ஒரு மென்டார் கோயில் வச்சுக்கணும் அவங்க சொல்லுவாங்க நீ இந்த பக்கம் போ எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்தார் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவோடு அவர் நான் மூணு மணி நேரம் அவருக்கு ஃபுல்லாக ஒயிட் போர்டில் அவருக்கு எல்லாத்தையும் பிரித்து ஏன்னா அவருக்கு ஃபினான்ஸ் பற்றி அந்த அளவுக்கு அனுபவம் கிடையாது அவருக்கு டெக்னாலஜி ஏஏஎம்எல் தான் தெரியும் அவருக்கு ஏன்னா அதில் ஊறிட்டார் அவர் இருபது வருஷமாக இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும்னு சொல்லி கைட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் நாட்டில் இருக்காங்க எல்லா ஊர்லேயும் வந்துட்டுருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய மென்டார்ஸ் தேவை இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட டான்சிம்ல இப்போ ரீசெண்டாக நான் பார்த்தேன் லிங்க்டில் சிஇஓ போட்டிருந்தாரு அட்வைசஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் சப்ஸ்கிரைப் இது பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ரெசியூமே அனுப்புங்க ப்ரொஃபைல் அனுப்புங்கன்னு கேட்டிருக்காரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன அந்த இச்சஸ் இருக்குல்ல அந்த சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அந்த ஆண்டர்பனாரே புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் கேட்டு வந்தாருனா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க நர்ச்சர் பண்ண முடியும் ஸோ மொத்தத்தில் வந்து ஒரு இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும் எம்எஸ்எம்இயாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலியாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம மனசில் வாங்கிக்கலாம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப்புன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது நான் அதை வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் அது உருவாச்சு அந்த வார்த்தை இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப் அதாவது எல்லாரும் தொழில் செய்ய முடியாது இறங்க முடியாது ஆனால் ஆனால் எல்லாராலையும் அந்த தொழில் முனைவோர் மாதிரி திங்க் பண்ண முடியும் தொழில் முனைவோருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா இவர் ரிஸ்க் எடுப்பார் மற்றவங்க ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க சரி என்ன ரிஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் பொருளாதார ரீதியமாக ரிஸ்க் அப்போது பொருளாதாரத்தை மறந்துடுங்க மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களால் ஆண்டர்பனர்மாக திங்க் பண்ண முடியுமா முடியாதா ஒருத்தர் சொல்கிறார் பணம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வேலை செய் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக வேலை பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு ஓனர்ஷிப் எடுத்துப்பீங்களா இல்லையா அதுமாரி தான் இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப் ஸோ நாங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட என்ன சொல்கிறோன்னா நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது இது தெரிஞ்சுக்கோங்க படித்து முடித்தோன்னே வேலைக்கு போங்க மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் வேலை செய்யுங்க எடுத்த உடனேவே காலேஜ் முடித்த உடனேவே நீங்கள் எல்லோரும் ஆண்டர்பனர்ஷிப்பில் ஏன்னா சின்ன இருபது வயசு பையனுக்கு என்ன எல்லாமே முதிர்ச்சி வந்துடும் கஷ்டம் இல்லையா அன்லஸ் ரெண்டில் அவங்க ஃபேமிலியில் ஏதாவது பேக்கப் பண்ணால் தான் முடியும் அப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் வேலை பண்ணுங்கள் எட்டு வருஷம் வேலை பண்ணுங்கள் பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் வேலை பண்ணுங்கள் முப்பது வயசு ஆகட்டுமே ஸோ இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ராப்ரனராக இருங்க ஆண்டர்பனர் மாதிரியே இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் எதுவுமே ரிஸ்க் எடுக்கல யாரோ பணம் போடுறாங்க யாரோ கம்பெனி நடத்துகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஓனர்ஷிப் எடுங்க நீங்கள் தான் அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ என்ன பண்ணுவீங்க தேடி தேடி படிங்க மென்டாரை பிடிங்க கைடை பிடிங்க உங்கள் ஓனருக்கே நீங்கள் ஐடியா கொடுங்க இப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணலாம் இப்படி க்ரோத்து கொண்டு வரலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த டென்ஷனும் கிடையாது பேக் ஆஃப் த மைண்டு பணம் கொடுக்கணுமே மாதம் ஒன்றாம் தேதி சம்பளம் போடணுமே இன்வெஸ்டாருக்கு பதில் சொல்லணுமே அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வேலை மட்டும்தான் செய்யணும் இந்த பத்து வருஷத்தில் இன்ட்ரா பண்ணராக வளர்ந்துருவீங்க முப்பது வயசில் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் சொந்தமாக செய்ய முடியுமான்னு அப்போ உங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் சேரும் பட்சத்தில் இறங்கி விளையாடுங்க காலத்தில் இல்லையா இன்ட்ரா பண்ணராக வேணுங்க என்ன இப்போ நத்திங் ராங் அபவுட் இட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் மற்றனோட வேறு லெவலில் தான் இருப்பீங்க அந்த சமயத்தில் ஸோ அதனால் இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப் ஆன் ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஆர் தி பிரைட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் நம்ம சமுதாயத்துக்கு அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த கட்டில் வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பை வந்து நிறைய உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் ஃப்யூச்சர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆண்டர்பனர்ஷிப்ன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இவ்வளோ நேரம் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி ஆண்டர்பனர்ஷிப் மற்றும் எம்எஸ்எம்இ செக்டார் பற்றின தகவலை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேன் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்